Gracias Gracias, gracias, gracias Bien Hoy miércoles 17 de abril del 2024 Y digo esto porque Estos mensajes los van a oír entre los próximos 10 o 50 años Y que se sepan cuándo fue esto Hoy miércoles 17 de abril 2024 Oí la voz de Dios a las 5 y 30 am Por cierto estaba ahí al frente de esa puerta Haciendo mis oraciones Oí la voz de Dios que me dijo No entres en ansiedad en tu necesidad Dígale a su vecino No entres en ansiedad en tu necesidad Pensaba que tenía que preparar un mensaje Empezando en cero Pero no fue así Encuentro un mensaje de pandemia Y lo voy a compartir hoy con mis hijos en todo el mundo Este mensaje primero yo lo prediqué El 16 de agosto del 2017 en Maranata Oeste Con el tema Por nada estáis afanoso Después lo prediqué el 21 de septiembre 2020 En casa durante la pandemia con el tema Satanás usa la ansiedad para robarte la fe Después un miércoles en el 26 de octubre del 2022 en Maranata Central Prediqué este mensaje Saque el afán y la ansiedad y tendrás paz Hoy a este mensaje yo le llamo Lo que oí de Dios No entres en ansiedad en tu necesidad Yo nunca le predico nada a ustedes Que yo no lo haya experimentado El mensaje que tiene más autoridad Es el mensaje que primero cambió al mensajero es el mensaje que impactó al mensajero Ya él no está predicando desde una perspectiva emocional, intelectual o teológica Sino de una experiencia ¿Cuántos saben que una experiencia vale más que mil argumentos? Cuando tú has tenido una experiencia Como las muchas que estoy teniendo yo No hay argumento que a ti te pueda cambiar Así que vamos a ver esta palabra Esta palabra va a estar llena de muchas escrituras por el lugar donde estamos no podemos proyectarlas, pero gloria a Dios. No sé si será posible que después se puedan poner los versos a, al video. No sé si eso es posible. No estoy imponiendo nada, sino un deseo. Bien. Es muy evidente que Satanás se aprovecha de tu necesidad para hundirte en la arena movediza de la ansiedad. Diga conmigo, ansiedad. Fuera. Diga, diga, yo renuncio a la ansiedad La arena movediza de la ansiedad y la preocupación ¿Por qué sucede eso? Para que así tú no puedas tener fe Para que Dios supla tu necesidad Y sin fe, tú no puedes suplir tu necesidad ¿Qué sucede en la ansiedad? En la ansiedad se le puede llamar preocupación Tú te concentras en lo que no tienes Tú te concentras en lo que no puedes Tú te concentras en lo que no sabes ¿Y qué sucede? Haciendo esto caes en un hoyo Que mientras más tratas de salir Más te hundes Le llamé a esto un hoyo como la arena movediza Esta noche Dios quiere sacarnos de la ansiedad Un, un amén africano por favor esta noche Dios quiere sacarnos de la ansiedad Dándonos esperanza Que lo mejor está por venir Si yo hubiera permitido que la ansiedad Me hubiera arrestado Usted no estuviera hoy Sentado o parado aquí en un milagro Viendo la revelación de la gloria postrera de esta casa Y voy a hacerle una cosa Esto es solamente el principio esto es solamente, hay más que esto Diga, hay más que esto Wow Dándonos la esperanza que lo mejor está por venir Y revelándonos la fe Que es la sustancia de las cosas que se esperan La fe que es la convicción Es la evidencia y demostración de las cosas que no se ven Donde hay fe, no hay ansiedad Donde hay esperanza, no hay ansiedad pero donde hay ansiedad no hay esperanza y tampoco hay fe Filipenses 4, 6, 7 
el consejo de mi apóstol Pablo. Y usted tiene que creer. Yo ahora cuando leo la Biblia veo que Dios me está hablando que, que, es, que es verdad. Yo oigo a Pablo, yo oigo literalmente a Pablo hablándome. Cuando leo los evangelios yo oigo a Jesús literalmente. Cuando leo los salmos yo oigo a David haciendo los salmos. No puedo explicarlo. Por nada, dice Filipenses 4.6, estéis afanoso. Con eso yo puedo vivir. Por nada, por nada. Así que no hay excusa para estar afanoso. Porque el afán nunca ha cambiado nada. La preocupación nunca ha cambiado nada. Te hunde más en el problema. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, ven a la presencia de Dios en oración y en ruego. Y añade el apóstol Pablo, añádele eso al final, acción de gracias. Cuando tú das gracias por lo que tú pediste, tú estás creyendo que lo recibiste y que es tuyo. Que no hay nada que el diablo pueda hacer para impedir que la palabra de Dios se cumpla. Los resultados son claros. Pablo no, nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la paz de Dios que va más allá de lo que yo puedo imaginar o entender. Va a guardar vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si guarda mi corazón, no hay taquicardia. Y si guarda mis pensamientos, no hay locura. Porque el afán, si no lo cura, te va a dar una taquicardia o te va a volver loco. Pero la respuesta está en Filipenses 4, 6, 7. Me gusta la forma como lo, lo traduce la nueva traducción viviente. No se preocupen por nada. Dile a tu persona, a tu vecino, no te preocupes por nada. Ah, pero es que tú entiendes. No, yo, yo no entiendo. Pablo dijo, no te preocupes por nada. En cambio... Oren por todo. Hay gente que oran, pero después recogen el demonio otra vez. Que se levantan. No te preocupes, ora. Dile, no te preocupes, ora. Oren por todo. No sigue diciendo Pablo en esta versión. Díganle a Dios lo que necesitan. Dile, dile a Dios. Y denle gracias. Por todo lo que Él ya ha hecho, aunque tú no, no lo veas. Eso es fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Y nos promete Pablo en esta versión Así experimentarán la paz de Dios La paz de Dios Diga yo recibo la paz de Dios Que supera Todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará tu corazón Y cuidará tu mente Mientras vivan en Cristo Jesús La paz de Dios Diga la paz de Dios Diga yo recibo la paz de Dios la paz de Dios es poderosa. Ahora, número uno, estamos hablando de no estar ansioso para que Dios supla nuestra necesidad. La oración es la base de fe y confianza en Dios y su promesa. No de vuelta, hay que leer la palabra, hay que venir a los cultos, pero hay que orar. Si yo no tuviera esa vida intensa de oración Yo fuera un viejo por ahí Ya me estuvieran cargando en una carretilla Porque no soy un pollito de primavera Son 78 años Pero la oración Es mi contacto con Dios La oración es donde yo me, me conecto con Dios Y en su presencia hay juventud En su presencia hay salud en su presencia hay vida. Vamos a ver qué dice Santiago 1, 6 al 8. Acerca de orar con fe. Pero pida con fe. Orar, pedir con fe es orar con expectativa. No dudando nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada por el viento. Y echada de una parte a otra. Eso habla de la gente inconstante. Nos sigue diciendo el apóstol Santiago, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Tú tienes que estar seguro, establecido en lo que la palabra dice, orarlo y dar gracias. Pero ¿cuál es el problema? Dice, el hombre o la persona de doble ánimo, es, ¿a qué se refiere de doble ánimo? La palabra ánimo es la palabra alma. La, la persona que tiene, a veces tiene el alma conectada con el espíritu, a veces tiene el alma conectada con el cuerpo, con el diablo. 
Y el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en su caminar de fe. Por eso no puede caminar por fe. Hay una promesa que nos da Juan el Amado en la primera epístola de Juan, capítulo 5, 14 al 15. Hoy le voy a dar una buena porción de versos. Especialmente para aquellos que hoy no leyeron su Biblia. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Alguien tiene confianza en Dios. Tú no puedes tener confianza en alguien que tú no lo conoces. Tú no puedes tener confianza en alguien que tú no sabes lo que Él prometió. Por eso hay que, hay que leer la Biblia. El que me conoce a mí sabe que mi palabra es mi voto, mi, mi palabra es mi pacto. Nunca he dejado de cumplir una palabra que yo le he dado a alguien. Porque la Biblia habla acerca de la peregrinación del hombre justo. Dice que aún jurando en contra suya, no, por eso cambia. Y eso somos los humanos. Imagínense a Dios que Él juró por sí mismo. Nos dice Juan en 1 Juan 15, 14. Esta es la confianza que tenemos en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye. En cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Toda derrota en nuestra vida es una derrota de incredulidad, de afán y de ansiedad. Por eso, sin oración no hay penetración en el cielo. Sin oración no hay fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que de los que le buscan con diligencia. Ahora, número dos. La ansiedad de la cual estamos hablando hoy Está inspirada en el miedo Y el miedo es un enemigo de la fe He predicado fe por 50 años y siempre he dicho Que el miedo no es otra cosa que fe en reversa O fe negativa Romanos 8, 14 al 16 Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Wow, hijos de Dios si son hijos de Dios, tengo una relación con Dios. Si son hijos de Dios, Dios tiene un compromiso con sus hijos. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo. A Dios no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle amor, reverencia y obediencia, pero no miedo. Porque Él es nuestro Padre, que nos ama intensamente. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo sino que habéis recibido el espíritu de adopción, o sea, he sido adoptado para ser su hijo. Y por ese espíritu yo clamo, Abba Padre. La palabra Abba Padre es una palabra en arameo, que Abba es papito. Papito es la, el diminutivo, es el, eh, eh, el, cuando yo trato a Dios familiarmente y le digo papi, en, en sí es papi. Pero entonces, cuando lo tengo que tratar con, con respeto, Padre. O sea que son dos tratos que Dios y yo tenemos. Papito bello, pero Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Él es mi Abba, entonces Él es mi amigo, Él es mi proveedor. Pero cuando Él es mi Padre, Él es mi autoridad. Yo no puedo equivocarme, porque la, la confianza con Dios no puede convertirse en confiancita. Y nos dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios yo declaro que ustedes están libres del espíritu de miedo diga yo estoy los que no vinieron el miércoles pasado están aquí usted se quedó por miedo por miedo a una gripa o sea que la gripa tiene más poder que la fe de Dios en usted se lo voy a decir, aunque usted no me quiera decir el amén africano ahora. Por eso se quedó. Porque yo vine y prediqué con las llovinas. Y estoy como un gallito kikiriki, aleluya. ¿Por qué? Porque por fe. Pero usted tiene que aprender a controlar las sin huesos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón se enferma el cuerpo, se prospera el cuerpo. El poder de la vida y la muerte están en la lengua. Hay gente que se están matando antes de tiempo. Otros vamos a vivir más de tiempo. Porque usamos la lengua para la vida. Para la salud. Para la prosperidad. Alguien diga aleluya. Wow. La 
ansiedad está inspirada en el miedo diga, diga yo renuncio al miedo yo tengo fe tengo confianza en Dios yo soy su hijo él es mi papá diga un aleluya fuerte vamos al, al punto 3 la ansiedad indica escúchame bien ahora indica que uno tomó responsabilidad de la situación o sea que yo soy quien la domino somos muy dados a eso ya Dios dejó de estar al control y uno es engañado creyendo que yo puedo hacerlo con mi fuerza y con mi sabiduría interesante mientras más una persona cree que es inteligente o cree que es apto entra más en ansiedad porque su fe no está puesta en Dios su fe está puesta en su habilidad para producir algo yo no soy un productor yo soy un transportador diga conmigo yo no soy productor yo soy transportador no me están oyendo gloria a Dios yo siento cuando usted me habla la palabra y sé cuando me la resiste también una pregunta usted quiere seguir enfermo y quiere seguir pobre va, va a tener que irse a otra iglesia aquí yo no se lo voy a permitir y tampoco voy a permitir que se me muera antes de tiempo le voy a predicar vida salud abundancia unción poder alguien de gloria a Dios aleluya yes ansiedad indica que uno tomó responsabilidad de la situación ya Dios dejó de estar al control y uno es engañado creyendo que yo puedo hacerlo con mi inteligencia con mi sabiduría escuche esto por la ignorancia de no conocer a Dios por la ignorancia de no conocer su amor y su poder llegamos a creer que nosotros lo podemos hacer en nuestra propia fuerza y usando nuestra propia prudencia repito esto por la ignorancia de, de no conocer a Dios no conocer su amor y su poder llegamos a creer que nosotros lo podemos hacer en nuestra propia fuerza y usando nuestra prudencia usando nuestra cabeza vamos a ver lo que nos aconsejó el hombre más sabio de la Biblia en Proverbios 3 5 al 7 la palabra fíjate es confía confía de Jehová de todo tu corazón no dejes ni una esquinita y no te apoyes en tu propia prudencia sigue diciendo Salomón reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas ¿por qué? porque las veredas se nos tuercen los problemas se nos, hacen que se nos tuerza el camino hermano más que cualquiera de ustedes yo he tenido razones para haberme descarriado los últimos tres años porque en 50 años de ministerio nunca el infierno se había abierto en contra mía como en los últimos tres años y ustedes saben que no me rendí no me rajé no le solté una lágrima al diablo yo no le suelto una lágrima al diablo a Dios le suelto todo el manantial de mis lágrimas porque Dios las pone en su redoma y Dios usa mis lágrimas en su redoma para devolvernoslas en sanidad en prosperidad, en abundancia en dólares, en milagros y en grandes cosas alguien diga de lucha wow Vamos a ver cómo dice esta otra versión, la NTV. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal estoy dando principios para que ustedes no vivan en ansiedad para suplir su necesidad 
Voy a hacer corto posiblemente. Número cuatro. La ansiedad prueba que no conocemos el carácter de Dios. ¿Alguien puede decirme o gritarme desde allá cuál es el carácter de Dios? No oigo nada. No oigo nada. Amor. ¿Dios es qué? Amor. ¿Lo conoces o no lo conoces? Prueba que no conocemos el carácter de amor y compasión de Dios. Yeah. Pregúntele a Gabriel si él tiene alguna ansiedad cuando yo lo mando al súper y le digo pon lo que vas a comprar en tu tarjeta y después yo te paso el dinero pregúntele a él si él ha dudado alguna vez que yo le voy a robar su plata y no le voy a pagar lo, lo, lo que él compró para la casa de, después puede, puede hacer eso para que se arrepienta la ansiedad prueba que no conocemos el carácter del amor y compasión de Dios Dios es amor como el Padre se compadece de los hijos así se compadece Jehová de los que le temen si vosotros siendo malos sabéis dar que a vuestros cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará que buenas cosas a los que se la piden Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Le estoy poniendo un, un suero, una inyección para combatir la ansiedad y la preocupación. Wow, quiero compartir con ustedes una porción de la Biblia. Yo había llegado a Chicago, yo llegué a Chicago en el año 70, en el año 70, en el mes de agosto del año 70. Empecé a trabajar en el sistema escolar de Chicago en el mes de septiembre. Bueno, cada mañana, a las 6 de la mañana, yo ponía mi reloj y por alguna razón que yo no entendía entonces, Dios me llevó a Mateo 6. Y en Mateo 6... Viví como tres años cada mañana. Lo leía y lo leía y lo leía y lo leía. Y hoy el Espíritu Santo me dijo, comparte eso con los hermanos. Porque la vida que usted ve hoy de fe y de firmeza está inspirada en lo que Jesús me enseñó en esas mañanas. Mateo 6, 25 al 33. Por tanto os digo. No zafaréis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Jesús sigue hablando. Nos sigue inspirando y retando. Mirad las aves del cielo. Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas cada mañana por casi tres años era lo único que yo leía yo no era pastor yo no quería ser pastor yo, yo me estaba pensando yo estaba muy cómodo como profesor muy bien pago en Chicago muy bien pago el verso 27 sigue diciendo ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Un codo son 14 pulgadas. Por más que te afanes, por más que te afanes, cosas que tú no puedes cambiar. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Jesús entonces hace una comparación con el mundo normal. Considerar los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan, no tienen máquinas de coser. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Jesús no sigue hablando fe, porque Jesús es enemigo de la, de la ansiedad. Y si la hierba del campo que hoy, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Está listo para esto? No hará mucho más a vosotros, 
hombre de poca fe. O sea, él no te pide que tengas la fe de un rosario. Dice, con un poquito de fe que tengas, Dios va a hacer mucho más. Simplemente que le creas a Dios. Que confíes en Dios. Que controles tus palabras. No era mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Pero hay algo que Jesús tiene que enfatizarlo. Que es, el ladrón, es un ladrón de la fe. Diga, diga, yo renuncio al ladrón de la fe. El ladrón de la fe. Usted cree que es incredulidad. No, es afán. La incredulidad viene por el afán. Y viceversa. No os afanéis, pues diciendo. ¿eh? Jesús te está hablando de lo que tú confiesas. Controla tu boca. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Usted no me oyó a mí cuando salimos de aquel local. ¿Y qué pasa ahora? ¿Y dónde vamos a estar? ¿Y cómo lo, lo vamos a hacer? Usted no me oyó nunca. ¿Qué haremos ahora? ¿Entiende? La pregunta mía es, ¿qué, ¿qué hará el diablo ahora? ¿Cómo va a reaccionar ahora? Al ver que no nos rendimos. Y que no le cedemos ni una pezuña. Hermano, y yo no soy de otro planeta, yo soy de este planeta. Yo acabo de ir al baño ahorita. Santo el Señor. Sí, porque gente, no es el hombre de Dios. El problema no es que yo soy el hombre de Dios. La pregunta es, ¿tiene Dios a este hombre? Posee Dios a este hombre. Pero no solamente soy el hombre de Dios. Yo tengo al Dios del hombre. Él no me negará. Oh, oh. Él no me negará. 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 Mi Jesús. o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles los pecadores buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial pero vuestro Padre Celestial pero vuestro Padre Celestial pero Padre Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y danos hoy pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como nosotros las perdonamos, como nosotros las perdonamos. Y no nos metas en tentación, mal líbranos del mal, porque tú, yo es el reino y el poder y la gloria por siempre. sabía que usted está pisando el lugar que Jesús ya vino y lo pisó Jesús vino y lo pisó Jesús dijo que él bajó para contrarrestar los brujos y hechiceros que querían venir a dañarme a contaminarme este lugar así que Jesús bajó del cielo y vino y se paró donde usted está ahí caminó todo este lugar y asignó un ángel especial para cuidar Así que digan a los pedreros que tengan mucho cuidado que no se mueran cuando vienen aquí a tratar de 
llevarse algo que no les pertenece y yo no voy a orar por ellos tampoco vuestro Padre Celestial sabe 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 qué, sabe que tenéis que de todas estas cosas o sea por todas las cosas que tú te afanas mi Padre sabe mi Padre sabe diga mi Padre sabe oye tan gritones que son ustedes en el fútbol ¿qué les pasa? panameño vamos grite como si estuviera en, como si, si otra vez grite aleluya Cristo reina Cristo vive y a su nombre alguien se acaba de sanar ahora mismo ahora mismo porque Él está aquí Él está aquí He's here cualquier cosa puede pasar cuando el pueblo empieza a a orar Rabashaya Bacotería manda oye oh, yeah. cualquier cosa puede pasar cuando este pueblo empieza a orar cualquier cosa puede pasar cuando el pueblo empieza a orar alguien lo cree se están sanando aquí y allá en, la, en las redes ahora mismo otra vez dígalo Con la fe, con la fe, en la palabra de Dios. Con la fe, en la palabra, otra vez con la fe. Con la fe, en la palabra de Dios. Cualquier cosa puede pasar. Ahora. Vamos a la clave para vencer la ansiedad. Y es un verso, lo hemos repetido como el papagayo, como una cotorra, porque suena bonito, pero no simplemente suena bonito, es una bomba atómica que tú necesitas explotar. Y aquí está la cura para la ansiedad. Más buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia Y todas estas cosas Por las cuales tú te afanas Por las cuales pierdes las, hasta la salvación O serán que Añadidas Ahora Número 5 La ansiedad Es resultado de no conocer Los recursos del reino de Dios porque Jesús nos, llamó, nos mandó a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Convertirme. No, no es convertirte. No es simplemente venir a la iglesia. O aplaudir, no. Es algo más que eso. Ahora quiero llevarlos a Lucas. Donde Jesús habla más o menos lo mismo que nos dijo en Mateo 6. El verso 29 del de Lucas 12 Vosotros pues No os preocupéis por lo que habéis de comer Ni por lo que habéis de beber Ni estéis En ansiosa Inquietud ¿Está listo para esto? Porque todas estas cosas Buscan las gentes del mundo Pero vuestro padre sabe Vuestro padre sabe Diga mi padre sabe Que tengo necesidad de todas estas cosas y él es un padre bueno pero hay algo que tengo que hacer yo yo tengo una acción que yo hacer y está en el verso 31 estaba ya en el 33 aquí en Lucas 12 está en el 31 mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas por las que tú te afanas os serán añadidas 
Pero se añade algo que no aparece allá en Mateo Y es el verso 32 No temáis manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino Y en el reino está todo lo que tú necesitas Para esta vida y la venidera Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. ¿Alguien ha recibido su divino poder? Den un aplauso fuerte a Jesús por eso. Aleluya. Usted no puede servir a Dios casualmente cuando tiene tiempo, cuando le da la gana. Hermano, yo me he hecho adicto a Jesús, adicto a su presencia. Yo no oro para predicar Yo no prediqué Ni el lunes ni el martes Y oré más que hoy Yo oro para vivir Yo oro para tener comunión con Dios Yo oro para no pecar Yo oro buscando el reino Y no se sorprenda Todas estas cosas me son que Añadidas Y si usted cree que usted ha visto algo Si usted cree Mire esto este pedacito de tierra es simplemente el principio Y quisiera decirle cosas Pero no tengo permiso de decírselo No temáis manada pequeña Porque a vuestro padre Le ha placido No darte un plato de comida No darte Un traje nuevo No darte una vacación en Cancún Le ha placido Daros qué? El reino Hay pobreza en ese reino hay enfermedad en ese reino Hay escasez en ese reino Pero tú tienes que Tomarlo porque Hay un reino Invisible Yo lo tomo Por la fuerza Hay un reino Invisible Yo lo tomo Por la fuerza Si solo puedes creer Yo lo tomo por la fe Si solo puedo creer yo lo tomo por la fe Hay un reino Hay un reino Invisible Yo lo tomo Por la fuerza Hay un reino Invisible Tomo Por la fuerza Si solo puedes creer Por la fe Si solo puedo creer Yo lo tomo por la fe Ahora ¿Por qué, ¿Por qué razón yo estoy sano? ¿Por qué razón yo estoy próspero? ¿Por qué razón yo estoy vigente? Porque yo hago inversiones Diga inversiones No es la bolsa de valores de New York Yo hago inversiones en el reino Y las acciones del reino Ay Padre Santo Me producen más ganancia Que las acciones en la bolsa de valores de Wall Street en New York Así que cada vez que yo lo estoy haciendo una inversión en el reino Cada vez que yo saco mi chequera o saco mi, mi tarjeta Y doy un tarjetazo para comprar cualquier cosa que, que aquí se, se rompa Ya nos rompieron por una lluvia que cayó el diablo nervioso Por lo que él ve que está viniendo Y que bueno a las dos horas ya, ya yo había comprado todo lo, lo que rompió De mi propio bolsillo Yo no soy ningún tonto Yo sé en que estoy invirtiendo yo estoy invirtiendo en un reino in eterno, en un reino incomovible, en un reino multimillonario. ¿Y qué sucede? El reino es recíproco conmigo. No me entiende. El reino es recíproco conmigo. Yo dije que el reino es re recíproco conmigo. Wow, a ver si ya. Hello, tranquilo, yo, yo me puse colonia hoy, ok. Denle gloria a Dios. Diga, el reino, el reino es recíproco. ¿Quiere que le diga algo? No he visto un hombre de Dios o una mujer de, de Dios que le haya dado al reino todo lo que el reino requiere, que esté mal o que esté pobre económicamente. Y eso lo digo con toda seguridad y con todo absolutismo. 
Yo quiero borrarle a ustedes de su mente que usted tiene que estar endemoniado, pobre y tiene que estar sacudiéndose la nariz todos los días porque le da catarro o lo que sea. Esa no es la voluntad de Dios. El Señor me dijo, de repente necesitas limpiar tu sistema. Por lo tanto, no te metas ninguna pastilla. Deja que el sistema se limpie solo. La pastilla lo que hace es acumular basura en tu cuerpo. Y si no tienes fe para algo, hazte una sopa de pollo con pata de pollo. Que es algo natural. Pero enseguida tú corres a buscar las pastillitas amarillas que son a 10 dólares. Tú sabes a qué me estoy refiriendo. Ella no te cura. Ella te, te aguanta el demonio adentro. Te lo pone a dormir. Y en, y en, y en un mes más aparece otra vez. Y tienes que otra vez volver a, porque tu confianza no está puesta en Dios. Yo no estoy en contra de medicina. Eso no es. Yo estoy a favor del reino. Son engañadidas. No temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Número 6. Por razón de la ansiedad es que no desarrollamos la paciencia. Diga paciencia. Que es vital para una vida de fe. Hebreos 10.35 dice. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. La palabra galardón es recompensa, paga. Pay, paga La confianza en Dios tiene recompensa Pero hay algo Que los latinos nos cuesta Porque os es necesaria ¿Qué? ¿La qué? Hay otra palabra para paciencia Diga constancia Diga otra más Perseverancia Continuidad, continuación Haciendo lo mismo Haciendo lo mismo antes de yo venir aquí, yo, yo estuve leyendo la visión de, la, de las 12 cosas que voy a tener en la ciudad de Maranata. Y leyéndola, y leyéndola, y leyéndola. En esta mañana, primero me leí ah, los primeros eh, eh, 15 conversaciones con el Espíritu Santo. Y cuando llegué a casa después, que, después leí las otras 15. Yo los escribí. Entonces usted no se queje cuando me vea a mí próspero y bendecido Y usted sigue en la rueda de atrás Yo no quiero eso para ustedes y Dios tampoco Dios quiere hacer a Maranata cabeza en Panamá Y no cola Yo declaro que ustedes son prósperos Que son bendecidos No ataque al corazón No ataque, yo, yo le prohíbo al diablo Que me mate a gente antes de tiempo Usted va a vivir una vida larga Pero tiene que vivir el estilo de vida que yo estoy viviendo Se lo recomiendo si quieres Funciona, diga funciona No perdáis vuestra confianza Que tiene grande galardón Porque es necesaria la paciencia La persistencia, la constancia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis que La promesa Diga yo voy a obtener mi promesa Ahora Estoy por terminar, siete Donde reina la ansiedad Prevalece el doble ánimo Que no es constante En su vida de fe en Dios Santiago 1.8 El hombre, la mujer, el niño De doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos La palabra ánimo De ahí viene la palabra alma En el latín había una palabra Las ánimas Las almas Doble ánimo es doblemente Ahora usted está conmigo y mientras usted me está escuchando, su mente está concentrada en Dios. Pero en el momento que usted ya se va del de lado mío y usted regresa a las redes sociales y regresa a hablar bochinches o regresa a hablar con su compadre o con su comadre de acuerdo a la cultura y no de acuerdo al reino, usted ya es de doble ánimo. Entonces todas las semillas que yo le sembré se las arrancan. Usted tiene que cuidar la semilla. Cuidar la semilla de esta palabra. Recuerda el gran mensaje que Joan predicó en la iglesia en el este El día 5, 6, 7, el día 7, poderoso Protege tu semilla ¿Por qué no levanta la mano mientras yo subo a la plataforma? 
Empieza a orar fuertemente Oh, yo sirvo a un Dios de milagro Lo sé, sí lo sé Yo sirvo a un Dios de milagro Lo sé, sí lo sé oh. Yo sirvo a un Dios de milagro Lo sé, sí lo sé Yo sirvo a un Dios de milagro Lo sé, sí lo sé Te puedes parar ahí Enfrente de ellos con la canasta Aquí, aquí, aquí no, Ellos van a venir Padre en el nombre del Señor yo declaro ahora Que millones de dólares Millares de dólares vienen del norte, del sur, del este y del oeste. Que tú levantas en mi iglesia millonarios, empresarios, empresarias, profesionales, en todas las, las ocupaciones y en todas las profesiones, Señor. Seremos la envidia de las naciones. Nuestra iglesia será un, un lugar donde van a haber todo tipo de empleados, médicos, ingenieros, empresarios. Políticos decentes, aleluya Va a haber aquí de todo Señor Porque tú tienes que prepararnos Para ocupar este país Vamos a ocupar este país Hasta que Cristo venga En el nombre del Señor Y ahora ven con...